Siapa yang punya hobi kayak kakak-kakak ini? Bermain gitar menjadi salah satu hobi yang seru loh. Eh kok gitarnya kecil? Desainnya juga unik banget. Ayo, ada yang tahu gitar apa ini? <tuh> Nama gitarnya The Tripper. Eh, ini bukan gitar import loh. Gitar ini buatan perusahaan Strano Gitar Teknologi di Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk membuat gitar super keren, dimulai dari tahap desain dulu nih. Nah, tugasnya Kak Reski nih. Desain gitar travel ini memang punya ukuran lebih kecil dibanding gitar lainnya. Jadi gitar mudah dibawa kemanapun dan mudah digunakan. Wah, praktis deh. Ada Raka dan Raffi nih, mau ikut bantu gambar pola ke kayu es woodnya. Kayu es wood ini berasal dari luar negeri. Biasa digunakan untuk bahan pembuatan gitar. Siap deh, gambar pola selesai. Tinggal kita potong. Potong mengikuti pola ya. Wah, hati-hati ya om. Harus pakai perlengkapan keselamatan yang lengkap nih. Oke deh, sekarang satukan dua bahan kayu seperti ini. Lalu lem dan tekan biar merekat. Sip deh. Nah, baru kita lanjut ke pembuatan pola di atas kayunya. Pembuatan pola ini lebih rumit lagi. Harus presisi atau pas dengan desain yang sudah dibuat. Sekarang saatnya menyambung badan gitar dengan kepala gitar. Beri lem, lalu tekan biar menempel. Gitar nggak akan lengkap nih kalau belum terpasang sama strip gitar. Strip gitar ini yang menentukan nada. Eh, pelan-pelan ya pasangnya. Jangan terlalu dalam atau terlalu longgar. Karena akan mempengaruhi suara gitarnya. Sip deh. Nah, sekarang haluskan gitar dengan amplas. Gosok-gosok. Yeay, yeay, yeay. Yeay, 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 yeay. Yeay, yeay, yeay. Yeah, yeah, yeah. Eh, dasar loh, bocah loh. setengah mateng. Kok mati? Enggak uh, tahu apa Pak Oga lagi sakit gigi. Uh, Aduh. Pak Oga, kenapa dicabut, uh, Pak? Uh, lagi seru-serunya uh, juga. Uh, kamu enggak tahu, Mbol, kalau Pak Oga lagi sakit gigi. Yeah. Uh, Siapa suruh main sakit musik gigi? Kenceng -kenceng eh, lagi. Eh, eh, aduh, aduh, aduh. Ada apaan ini? Aduh, Kok aduh, Pak Oga sama Mbol ribut-ribut sih? Ini nyil Pak Oga. Ambul kan lagi latihan main gitar buat konser besok. Eh, ini nih Den, Pak Oga kan lagi sakit gigi. Jadi kalau dengar suara kenceng makin sakit Den. Duh. Oh ya sudah uh. sudah, kita pergi aja deh Pak, jauh-jauh dari Ambul. Ayo Pak. Biar makin menarik, kita cat dulu gitarnya. Jenis catnya adalah cat kayu. Biar hasil catnya bagus, lakukan empat kali pengecatan ya. Butuh waktu dua hari sampai cat benar-benar kering nih. Wah, untungnya sudah ada yang kering. Oke deh, lanjut ke perakitan yuk. Mulai dari perakitan senar, bagian alat elektroniknya seperti pengatur suara, headless atau ujung gitar, baterai gitar 9 volt, dan pemutar volume. Wah, keren banget kan gitar travel the stripper ini. Gitar ini sudah dipatenkan loh. Eh, kita harus cek kualitas gitarnya dulu nih. Nah, sudah ada Om Willy tuh, salah satu gitaris terkenal di kota Bandung. Oke, come on, mainkan gitarnya Om. <tik> Wih, asik banget. Suara gitarnya keren kan? Harga gitar ini mulai dari 2.300.000 sampai 2.700.000. Penjualannya juga sudah sampai ke luar negeri loh. Seperti Amerika, Jerman, Australia, dan Turki. Mantap! Asik, The Vinta sudah siap nih dengan gitarnya. Jreng, jreng. Ha, saatnya pertunjukan. <laughs> Ah, segarnya makan es krim teman. Bisa mengurangi terik matahari siang hari ini nih. 
rasa dan teksturnya yang lembut bikin lidah bergoyang dan membuat kita ketagihan nih. Eh jangan salah, sebenarnya ini durian loh. Kabar bagus nih buat pecinta durian. Ada inovasi baru dalam pengemasan durian datang dari kakak-kakak asal Cimahi, Jawa Barat. Kalau mau makan durian dengan cara yang praktis, cobain ini aja. Durian beku dalam cup. Praktis, mudah dibawa, tapi rasa tetap asli durian. <tuh> nah, buat yang gak suka makan durian secara langsung, serta membuat tangan jadi lengket, boleh dicoba ini. Kemon, langsung saja lihat pembuatannya. Banyak amat mpo ngeborongnya. Udah, jangan kebanyakan ngomong ah. Bawa aja yang bener. Bukannya gitu mpo. Oga jadi ngeden nih bawanya. Ah, tarif bisa di atas rata-rata nih. Ya elah, belum juga sejengkal ngelengkah. Udah ngomongin tarif aja. Hati-hati, awas ya kalau belanjaan ayam peterambakan. Aduh, duh. buah siapa sih nih? Aduh, sakit. Durian yang digunakan berasal dari Sumatera Utara. Jenisnya durian sidikalang yang mempunyai serat lebih tinggi dan agak pahit. Tapi justru rasa pahit ini yang dicari. Karena bisa menciptakan rasa yang pas ketika dicampur bahan lainnya. Sip, daging durian harus disimpan dalam freezer sampai minus 30 derajat. Supaya bahan baku tetap awet sampai 5 bulan. Lihat tuh, stoknya banyak kan? Ayo kita olah. Potong-potong dulu durian yang masih beku. Dari 6 kilo durian bisa menghasilkan 85 cup durian berukuran 100 gram. Ayo campur daging durian dengan susu segar. Susu segar membuat aroma daging durian lebih terjaga. Penambahannya hanya 5% dari daging duriannya saja kok. Durian dalam cup ini tanpa pengawet loh. Mereka menggunakan metode pembekuan supaya durian bisa lebih tahan lama. Oke, tinggal kemas. Di sini ada dua kemasan, ukuran 100 dan 200 gram. Durian dalam cup ini tahan selama 5 jam di suhu ruangan. Kalau mau dibawa dalam perjalanan jauh, pastikan durian dalam cup ini terbungkus dalam styrofoam. Bisa tahan deh sampai 12 jam. Tinggal tutup deh. Durian dalam cup ini sudah tersedia sendok yang menempel pada tutupnya. Jadi teman-teman bisa langsung makan durian tanpa kerepotan. <tik> durian dalam cup ini dijual mulai 15000 untuk ukuran 100 gram dan 25000 untuk ukuran 200 gram. Sudah ada reseller yang tersebar di Pulau Jawa kok. Jadi lebih mudah kan mendapatkannya? Oke. Tiap minggu usaha ini bisa memproduksi sampai satu ton daging durian loh. Durian ini merupakan salah satu sumber energi. Dalam 100 gramnya mengandung nilai energi sebesar 521-an kalori. Tapi kebutuhan energi tiap orang berbeda-beda teman, tergantung dari berat badannya. Oh iya, selain enak dimakan langsung, menikmati lezatnya durian bisa dengan kreasi macam-macam topping loh. Mulai dari roti pandan sampai kacang hijau. Jadi deh, sop durian yummy. <laughs> Lokasi sop durian yang terkenal ini berpusat di daerah Bogor, Jawa Barat. Tuh, sudah ada Lulu dan Esther yang mau ikutan bikin. <laughs> Tempat ini sudah terkenal dengan menu sop durian sejak 2013 lalu. Sampai sekarang sudah ada 35 cabang di Bali, serta beberapa kota di Jawa dan Sumatera. Wah, pasti banyak peminatnya tuh. <laughs> nah, kalau Lulu lagi bikin sop durian buah, ada campuran buah lainnya seperti melon dan apel sebagai pelengkap durian. Harga sop durian di sini mulai dari 14 hingga 38 ribu rupiah. Wih, pada lahap kan? Siapa yang mau coba? <laughs> Asik, biar siang-siang makin rame, main kembang api ya. <laughs> Mumpung gratisan, boleh ngambil dari Usro. Eh, 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 eh. Siapa nih ngajak ribut? Eh, si Jambul. 
Dini hari tidur, malah ngelayap. Eh, Pak Ogah. Ambul nggak tahu, Pak, kalau Pak Ogah lagi molor. Kaget ya? <laughs> Emang enak. Makanya jangan tidur hey, terus. Ayo pergi, pergi sana, pergi, pergi. Main tuh di lapangan kosong. Gangguin aja Yeay. kamu. Sewot. Ah, lagi enak-enak tidur juga. Lanjut lagi, ah. <laughs>